హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ కిచెన్ ఛానల్ ఈరోజు నేను చేయబోతున్న రెసిపీ ఇప్పీ కట్లెట్స్ ఇప్పీ నార్మల్గా తింటూ బోర్ కొట్టేవాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది చూసారా అండి పైన ఏమో క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంది టేస్ట్ అయితే సూపర్ వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వన్ కప్ ఆఫ్ క్రష్డ్ ఇప్పీ నూడిల్స్ అండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ అండ్ స్మాష్డ్ పొటాటో త్రీ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ మిర్చి పీసెస్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ ఆనియన్ పీసెస్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ గ్రేటెడ్ క్యారెట్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ గ్రీన్ పీస్ ఇది ఇప్పీలో వస్తుంది కదా అండి మసాలా నేను ఒక వన్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా ఫ్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ మిర్చి పౌడర్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి టూ టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పీసెస్ అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ దాని మీద పెట్టుకోండి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ క్రష్డ్ ఇప్పి నేను ఒక వన్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఆ పీసెస్ని దాంట్లో వేసేసి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి అండి కొంచెం మళ్ళా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు దానిలో ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అండి ఆనియన్ పీసెస్ అండ్ గ్రేటెడ్ క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి అండ్ గ్రీన్ పీస్ అలాగా అన్నిటినీ ఒకసారి అటు ఇటు కలుపుతూ ఉండండి కొంచెం సేపు కుక్ అవ్వేలాగా వాటిని అలా అలా కలుపుతూ ఉండండి ఇప్పుడు తర్వాత దానిలో మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని సన్నగా కట్ చేసుకుని దాంట్లో వేసుకోండి తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి అండ్ ఇది మసాలా ఇందాక ఉంది కదండి ఇప్పి మసాలా అది మొత్తం వేసుకొని ఒకసారి ఒకసారి అది మొత్తం కలిసేంత వరకు కలపండి ఇప్పుడు అందులో బాయిల్ చేసి మ్యాష్ చేసుకున్న పొటాటో మిక్చర్ మొత్తాన్ని దాంట్లో వేసుకోండి అండి అలాగా మొత్తం అది కలిసేలాగా కలపండి కలిపిన తర్వాత దాంట్లో ఒక చిటికెడు పసుపు పసుపు యాడ్ చేయండి మంచి కలర్ వస్తుంది చూసారా అండి మంచిగా అంతా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు అలాగా దాన్ని రెస్ట్లో పెట్టండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు దాన్ని టెంపరేచర్ అనేది కూల్ అయిన తర్వాత అలా చక్కగా చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకొని తర్వాత దాన్ని అరిచేతిలో పెట్టుకొని అలా నుక్కుకోండి అండి పగలకూడదు సైడ్స్ అనేవి కొంచెం పగలకుండా జాగ్రత్తగా అలా రౌండ్గా చేసుకోండి అండి అలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోండి సైడ్స్ మాత్రం అస్సలు పగలకూడదండి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి ఇప్పుడు దానిలో గ్రీన్ పీస్ వేసాం కదా అండి అవి కూడా కొంచెం మ్యాష్ చేసుకొని అలా ఒత్తుకోండి తర్వాత మైదా ఫ్లోర్ ఉంది కదా అండి టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా ఫ్లోర్లో కొంచెం అన్ని వాటర్ కలిపేసి అలా కన్సిస్టెన్సీ ఆ కన్సిస్టెన్సీలో లావాలండి అలా కలుపుకోండి చూసారా ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి అండ్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో అలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకొని నూడిల్స్ అనే వాటిని అలా చేసుకొని ఉంచుకోండి అండి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు అంటే వాటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవడానికి అండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి కొంచెం ఆయిల్ అది వేడయిన తర్వాత మనం ఆ ముద్ద ఉంది కదండి దాన్ని అలాగా ఆ మైదా పిండి వాటర్లో తడిపి కొంచెం ఇప్పిని పైన అలా అద్దుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా కొంచెం ఆయిల్ అది వేడయిన తర్వాత పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి అండి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు టూ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోండి తర్వాత లిడ్ కూడా పెట్టేసేయండి అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పైన లిడ్ పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి టూ సైడ్స్ అలా కాల్చుకోవాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు తర్వాత పేపర్ నాప్కిన్ టిష్యూ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు పెట్టేస్తే ఆయిల్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది తర్వాత అలాగా ఒక ప్లేట్లో సాస్తో దాన్ని సర్వ్ చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుందండి రియల్గా చాలా టేస్ట్ ఉంది పైన ఏమో అలా క్రంచీగా ఉంది లోపల ఏమో స్మూత్గా సూపర్ ఉంది టేస్ట్ మీరు కూడా మీ హౌస్లో ట్రై చేయండి చూసారా అండి ఎంత బాగుందో చూడ్డానికి అంతే ఇప్పి కట్లెట్ రెడీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫోర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛాన